আমাদের লাস্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে যেখান থেকে পরীক্ষাতে চারটা টিকা আসে টিকা টিকা হ্যাঁ শর্ট নোট শর্ট নোট তো এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ফেব্রিক তো কমার্শিয়াল ফেব্রিক যদিও আমাদের কাপড় দেখে দেখে চিনতে হবে এবং দেখতে হবে তো এটা আমরা ল্যাবের জন্য রাখছি একটা ল্যাবই হবে তোমাদের কমার্শিয়াল ফেব্রিকের উপর তো এখানে শুধু তোমরা বই থেকে কিভাবে পড়বা এই ধারণা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমাদের বেসিক উইপ কয়টা তিনটা প্লেন টুইল আর কি শার্টিন এখন এই যে প্লেন ডিজাইন হয় এরকম কিছু কাপড় কিন্তু বাজারে আছে অ্যাভেলেবেল কমন কমন কিছু কাপড় আবার টুইল হয় সচরাচর ওই কাপড়গুলোতে সবসময় টুইলই হয় এরকম কিছু কাপড় আছে আবার শার্টিন হয় এরকমও কিছু কাপড় আছে তো এদেরকে বলা হয় কমার্শিয়াল ফেব্রিক কমার্শিয়াল ফেব্রিক বলতে মনে করো ডেনিম ডেনিম কি আমরা এই কোর্সের কোথাও আলোচনা করছি মানে আসছে ডেনিম কি কাপড় না তো এটাই হচ্ছে কমার্শিয়াল ফেব্রিক মানে কমার্শিয়ালি এক দেশ থেকে আরেক দেশে ট্রেড করার সময় যখন এই নামে চেনা হয় তখন সেটাকে বলা হয় কমার্শিয়াল নেম বা কমার্শিয়াল ফেব্রিক যেমন আমরা বাংলাদেশে ভয়েল কাপড়টা খুব চিনি না মেয়েরা তো চিনি যে ভয়েল কাপড় তারপর হচ্ছে ক্যানভাস ক্যানভাস ছিল অক্সফোর্ড পানামা পপলিন পপলিন ছিল ড্রিল গ্যাবার্ডিন গ্যাবার্ডিন ছিল শিফন ছিল শিফন 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 লিনেন লিনেন তো এরকম কিছু কাপড় আছে জিন্স এগুলো হচ্ছে কমার্শিয়ালি মূলত এটা এটা এটাকে আলাদা করা যায় না মানে আলাদা করার বিষয়টি হচ্ছে মনে করো ডেনিম ডেনিম হচ্ছে তার কিছু কিছু স্পেশাল বৈশিষ্ট্য আছে যে যে বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে আমরা ডেনিম বলি তো আমাদেরকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে বৈশিষ্ট্যগুলোর দিক থেকে প্রথমে হচ্ছে উইভের দিক থেকে বৈশিষ্ট্য আমরা যেহেতু এটা শর্ট নোটগুলো কিসের এফ এস ডির তাহলে প্রথম কথা আমাদের এই শর্ট নোট লিখতে সবার যেটা ভুল হয় সেটা হচ্ছে আলোচনা করার বিষয় সেটা হচ্ছে সবাই অনেক কিছু লিখে দুই পৃষ্ঠা লিখে ফেলে মানে এটা এই জায়গায় ইউজ হয় ওই জায়গায় ইউজ হয় আসলে তো ডেনিমকে কি আমি কুলবালিশ বানাতে ইউজ করতে পারবো না ওয়াশিং করে সফট করে তো ইউজটা তো হচ্ছে কি ইউজটা তো সবসময় যে পার্টিকুলার স্পেসিফিক এরকম না ডেনিম যে প্যান্টে ইউজ হবে এটা কি স্পেসিফিক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো প্যান্টে ইউজ হয় বা আমি বয়েল কাপড় দিয়ে কি প্যান্ট বা পাজা মতো বানাতে পারবো তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা শুধু ইউজ দেখতে থাকি না এটা অমুক জায়গায় ইউজ হয় অমুক জায়গায় এত ইউজটা তো আমাদের জানার বিষয় না জানার বিষয় হচ্ছে এটার এটা এটা কেন ডেনিম এটা কেন জিন্স এটা কেন বয়েল এটাকে কেন আমরা পপলিন বলছি কেন ক্যানভাস বলছি কেন অক্সফোর্ড বলছি এটা তো এটা বিষয়টা হচ্ছে প্রথমেই আমাদেরকে বলতে হবে এটা কোন উইপ আমরা যেটা ভুল করি এটা আমরা বলি না অনেক কিছু লিখে ফেলি দুই পৃষ্ঠা বা দুই পৃষ্ঠার মধ্যে কোথাও এই কথাটা বলা নাই যে এই কাপড়টা কোন উইপ দিয়ে তৈরি এটা কি টু ওয়ান টুইল নাকি থ্রি টু বাস্কেট নাকি শার্টিন নাকি প্লেন কোনটা এটা বলাই নাই নাকি রিপ হতে পারে তো সেই জন্য তোমরা সবসময় মাথায় রাখবা শর্ট নোট তো পরীক্ষা আসবেই শর্ট নোট লেখার সময় যেই কাপড়টাই আসো আর এটা সবাই আনসার করে পার্ট বিতে তো এটা মোটামুটি ইজি আছে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই উইপটা লিখবা প্রথমেই সেটা কোন উইপ প্লেন হলে প্লেন লিখবা টুইল হলে টুইল শার্টিন হলে শার্টিন আর টুইল যদি জানা থাকে কত কত টুইল অত কত টুইল এই তো এটা লিখতেই হবে প্রথমে আর যদি কোনো কালার কম্বিনেশন থেকে থাকে সেটা লিখে ফেলবা তো আমরা প্লেন ভিত্তিক আমার কাছে একটা ওই যে হাতে লেখা হ্যান্ডনোট আছে সেখানে আমাদের বইতে তো অনেকগুলো আছে তো তার মধ্যে থেকে আমরা প্লেন উইভের তৈরি কিত মানে প্লেন উইভ আছে এরকম দশটা কমার্শিয়াল ফেব্রিক তারপর হচ্ছে টুইল আছে এরকম ষাটটা সতেরোটা আর শার্টিন আছে এরকম একটা এই আঠারোটা ফেব্রিককে একটু শর্ট আকারে লিখে দিছি শর্ট আকারে লিখা মানে হচ্ছে আমরা যদি সবগুলো শর্ট নোটকে একটা কমন প্যাটার্নে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য পড়তে সহজ কমন প্যাটার্নটা কি তোমরা নিজেরও সাজাতে পারো বই থেকে বা নেট থেকে নিয়ে সেটা হচ্ছে প্রথমে তো উইপটা লিখবাই সেটাকে আমরা লিখলাম না এর বাইরে পাঁচটা জিনিস পাঁচটা জিনিস হচ্ছে প্রথমে এই কাপড়টা তৈরি করতে যে ইয়ার্নটা ইউজ করা হলো সেই ইয়ার্ন সম্পর্কে এক দুটা লাইন লিখবা তোমরা এটা লিখে রাখো যে পাঁচটা পয়েন্ট যাতে তোমাদের ওই শর্ট নোটের মধ্যে কাবার করে তাহলে তুমি 
আঠারোটার জন্য নিজে নিজের মতো করে সাজিয়ে পড়তে পারো যদি তাহলে সহজে মনে রাখতে পারবা আর যদি মনে করছো তুমি সবগুলো আলাদা মুখস্ত করবা তাও করতে পারো তো প্রথমে প্রত্যেকটা শর্ট নোটের ক্ষেত্রে চেষ্টা করবা প্রথমে নিয়ে আসার জন্য এটা যে কাপড়টা তৈরি করতে যে ইয়ার্নটা ইউজ করা হলো সেই ইয়ার্ন সংক্রান্ত কথাবার্তা আর ইয়ার্ন সংক্রান্ত কি করতে হইতে পারে এটা কি কটন দিয়ে তৈরি হয় নর্মালি নাকি পলিস্টার দিয়ে তৈরি হয় নাকি কটন পলিস্টার ব্ল্যান্ড দিয়ে তৈরি হয় এটা কি কার্ডে ডিয়ান হয় না কম ডিয়ান হয় এরকম কিছু বৈশিষ্ট্য কিছু কাপড়ের মধ্যে বলা আসে তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যটাকে আগে নিয়ে আসার চেষ্টা করবা এটা কি স্ট্যাপল মানে স্পান ইয়ান হয় নাকি ফিলামেন্ট ইয়ান দিয়ে তৈরি হয় কিছু কাপড় আছে ফিলামেন্ট ইয়ান দিয়ে তৈরি হয় কিছু আছে সবসময় স্পান ইয়ান দিয়েই তৈরি হয় আর এই জিনিসটা আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে প্রথমে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে থার্ড নিয়ে আসবো হচ্ছে এখানে এই কাপড়টা মানে কেন কেন এটাকে আমরা এই নামে চিনতেছি এটা কেন জর্জেট এটা কেন ডেনিম মানে কোন কাপড়কে ডেনিম বলে তার কমন যে বৈশিষ্ট্যটা মেইন যে বৈশিষ্ট্যটা সেই বৈশিষ্ট্যটা নিয়ে আসবে সেকেন্ড অবস্থায় সেটা কি যেমন আমরা যদি ডেনিমের কথাই বলি ডেনিম হচ্ছে ওই ধরনের কাপড় যাদের ওয়ার্পিয়ান গুলো ইন্ডিগু কালারে ডাইং করা থাকে অথবা ব্ল্যাক কালারে ডাইং করা থাকে আর ওয়েফ্টিয়ান গুলো ডাইং করা থাকে না হোয়াইট থাকে আর এই কারণে যেটা হয় কাপড়ের ফেস সাইডে ইন্ডিগু বা ব্লুটা ব্ল্যাকটা অথবা ইন্ডিগুটা একটু বেশি প্রমিনেন্ট হয় আর ব্যাক সাইডে হোয়াইটটা একটু বেশি প্রমিনেন্ট হয় হোয়াইট ইয়ান আসে না তো নর্মালি থ্রি ওয়ান মানে ওয়ার ফেস টুইল ইউজ করা হয় মানে থ্রি বাই ওয়ান টুইল টু বাই ওয়ান টুইল ইউজ করা হয় টু বাই ওয়ান টুইল ইউজ করলে কি এই পাশে দুইটা নীল দেখি একটা সাদা দেখি আর ওই পাশে দুইটা সাদা একটা নীল তো ওই পাশে সাদাটা একটু বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে যায় আবার থ্রি ওয়ান হলে তখন এ পাশে ইন্ডিগুটা বা ব্ল্যাকটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয় ওই পাশে সাদাটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয় আর যদি টু টু টুইল হয় তখন দুই পাশে কিন্তু এক কালার দেখা যাবে এ পাশে যেমন নীল দেখা যাবে ওই পাশে তেমন নীলই দেখা যাবে তো মেন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কেন ডেনিম ডেনিমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা এই কাপড়টার ওয়ারপিয়ানগুলো ইন্ডিগু মানে সালফার ডাই দিয়ে ডাইং করা থাকে অথবা ব্ল্যাক কালার ডাইং করা হয়ে থাকে ব্ল্যাক আর ইন্ডিগু কালার ডাইং করা হয়ে থাকে আর অল্টারনেট পাঁচটা অর্থাৎ ওয়েফ্টিয়ানটা থাকে কি হোয়াইট তো এই কারণে একটা থ্রি ওয়ান টুইল অথবা টু ইউ টুইল মানে ওয়ার্ক ফেজ একটা টুইল কাপড়ের ফেস সাইডটাকে ব্লু বা ইন্ডিগু করে দেয় আর ব্যাক সাইডটাকে হোয়াইটিশ করে দেয় মানে সাদা ভাব করে দেয় তো থার্ড যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এই কাপড়ের কিছু বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য বলতে এটা কি হেভি কাপড় নাকি লাইট কাপড় যেমন জর্জেট জর্জেট কাপড়টা একেবারে লাইট কাপড় মানে হালকা তার জিএসএম একশো নিচে অনেক হালকা পঞ্চাশ ষাট জিএসএম এর আর ডেনিম ডেনিমের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার জিএসএম হইতে হবে দুশো তিরিশ প্লাস মানে মোটা কাপড় মানে কাপড়টার কিছু বৈশিষ্ট্য কাপড়ের ড্রেপ কেমন ড্রেপ মানে কি কাপড়টা সফট কিনা ড্রেপ করছি না কাপড়টা সফট কিনা তারপরে কাপড়টা মানে হেভি কিনা নাকি লাইট নাকি হেভি তার জিএসএম কেমন জানা থাকে সেই ব্যাপারগুলো আমরা লিখব তারপরে কাপড়টা কি ডিউরেবল কেমন এই জিনিসগুলো কাপড়ের কিছু বৈশিষ্ট্য যদি জানা থাকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লিখব তারপরে হচ্ছে চার নম্বরে লিখব এই কাপড়ে যদি কোনো স্পেশাল ডাইং করা দরকার হয় বা স্পেশাল ফিনিশিং করা দরকার হয় সেই জিনিসটাকে নিয়ে আসব মানে এটা এমন হতে পারে যে কিছু কাপড় আছে পিস ফিনিশ করতে হয় কাপড়ের সারফেসটাকে স্মুথ করার জন্য পিস পুরো ফিনিশিং তো পড়তো নাকি ডাইং এর ফিনিশিং পড়া নাই পড়ছো টু তো পড়ছো অ্যাপারেল তো পড়ছো পরের সেমিস্টার আচ্ছা এবার ফিনিশিং আমার স্পেশাল যদি কোনো ফিনিশ দেওয়া লাগে তাহলে সেই ফিনিশটা ফিনিশের তথ্যটা আর কি বাট ওই ডাইং এর ক্ষেত্রে কোনো স্পেশাল ডাইং এর করার করার বিষয় থাকে বা কোনো স্পেশাল ডাইং এর এটা এই কাপড়ের ক্ষেত্রে ডাইংটা যদি কোনো স্পেশাল বৈশিষ্ট্য থাকে বা যদি এটাকে স্পেশাল ডাইং করতে হয় অথবা স্পেশাল কোনো ফিনিশ দিতে হয় তাহলে সেই ইনফরমেশানটা আসবে হচ্ছে এরপরে আর ফাইনালি কাপড়ে ইউজটা লিখবা লাস্টে মোটামুটি এই পাঁচটা পয়েন্ট যদি তুমি কাবার করো যদি পাঁচটাতে তুমি পাঁচটা সেন্টেন্সও লিখো আর যদি শুরুতে উইপটা লিখো ছটা সেন্টেন্স এই ছটা সেন্টেন্স হলেই কিন্তু তিনের মধ্যে আড়াই পাওয়া পসিবল আর যদি তুমি দুই পৃষ্ঠাও লিখো এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো না আসে তাহলে কিন্তু ওই দেড়ের বেশি পাওয়া যাবে না এক দেড় এরকম পাওয়া যাবে তো আমরা যেগুলো বলছি সেগুলো আমি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করে দিচ্ছি যদিও আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিছু কাপড় দেখব যে কাপড়গুলো আমার কাছে আসে পনেরো পনেরো বিশ্বকমের কাপড় আমি দেখাবো তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল যেদিন করাবো 
তো জর্জেট জর্জেট কাপড়ের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে খুবই ফাইন ফাইন ইয়ার ইউজ করা হয় এবং হাই টুইস্টেড ইয়ার ইউজ করা হয় পাশাপাশি পাশাপাশি দুইটা ইয়ারনকে একটা অ্যাস টুইস্টেড একটা জ্যাড টুইস্টেড ইয়ার্ন দেওয়া হয় এতে করে কি হয় কাপড়টা দূর থেকে একটু মানে জাঁকজমকপূর্ণ মনে হয় মানে লাচা লাচাস মনে হয় এই জন্য জর্জেটটা খুব পপুলার মানে লেডিস ওয়ারের ক্ষেত্রে জর্জেটটা খুব পপুলার তো জর্জেট আগে এক সময় সিল্ক দিয়ে ইউজ করা হতো মানে আগে জর্জেট পানি ছিল হচ্ছে সিল্ক ফাইবার ইউজ করা হতো কিন্তু এখন সেটা নাই এই সিল্কটাকে রিপ্লেস করছে হচ্ছে এসিটেড ফাইবার এবং আরও কিছু ম্যানমেড ফাইবার এখন জর্জেট বানানোতে ইউজ করা হয় কিন্তু যখন জর্জেটটা ট্রেডিশনালি কমার্শিয়াল ফেব্রিক হিসাবে আসে বাজারে বা চলতো তখন এটা সিল্কের কাপড়ই ছিল মানে সিল্ক দিয়ে হাই টুইস্টেড ইয়ার অল্টারনেটলি অ্যাস জেড টুইস্টের মাধ্যমে তৈরি করা হতো আমি সবগুলো একটু সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি তারপরে শিফন শিফনও একই রকম কাপড় লেডিস ওয়ারে বেশি ইউজ হয় এটা হচ্ছে ফিলামেন্টের হাই টুইস্টেড হাই টুইস্টেড ফিলামেন্ট ইয়ার যেটা কিনা ক্রিপ করা মানে ক্রিপ মানে কি আমাদের অপটিমাম যে টুইস্ট আছে না কাপড় সুতার মধ্যে ব্যালেন্স টুইস্ট সে ব্যালেন্সের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে টুইস্ট দেওয়া হয় তখন সেটা সুতাটা ক্রিপ হয় আর সুতাটা যখন ক্রিপ হয় কাপড়টাও কিন্তু আস্তে আস্তে কিছুটা ক্রিপ হয় আর এটা এপিয়ারেন্সটা অনেক ডেলিকেট পাশাপাশি ইনিশিয়ালি এটাও সিল্ক দিয়ে তৈরি করা হতো মানে শিফন মানি ছিল আগে সিল্ক কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু কমার্শিয়াল মানে ম্যানমেড ফাইবারও চলে আসছে আর এর এটা হচ্ছে খুব হালকা কাপড় লাইট ওয়েট ড্রেপ খুব ভালো মানে খুব সহজে হ্যাং করে এবং সফট এবং ডিউরেবল ড্রেপ ভালো হওয়ার পাশাপাশি সফট ভালো হওয়ার পাশাপাশি কাপড়টা অনেক ডিউরেবল আর এটা নর্মালি নর্মালি এই কাপড়টা ডাইং ডাইট ফর্মের চেয়ে প্রিন্টেড ফর্মে বেশি পাওয়া যায় মানে রিয়েক্টিভ প্রিন্টিং অবস্থায় এই কাপড়টা বেশি পাওয়া যায় বাজারে আর এটার ইউজ হচ্ছে ইভিনিং ড্রেসে লঞ্জারি আইটেমে বিভিন্ন শেয়ার ইভিনিং ড্রেসগুলোতে এটা ইউজ করা হয় তারপর বয়েল বয়েল কাপড় তো আমরা মানে মেয়েরা তো চিনেই সচরাচর মানে মানে কামিজ বা বানাতে ইউজ করে আর কি মানে বয়েল কাপড়টা হচ্ছে এটা একটা শেয়ার ফেব্রিক অর্থাৎ মানে হাই টুইস্টেড ইয়ার্ন ইউজ করা হয় স্পান ইয়ার্ন এখানে ফিলামেন্ট ইয়ার্ন ইউজ করা হয় না আগে যে দুটোর কথা বললাম সেখানে কিন্তু ফিলামেন্ট ইয়ার্ন ইউজ করা হয় এখানে স্পান ইয়ার্ন স্পান ইয়ার্ন তবে এখানে স্পেশালি বয়েল টুইস্টেড স্পান ইয়ার্ন মানে বয়েল টুইস্টেড মানে হচ্ছে একটা লেভেল অফ টুইস্টকে মানুষ নামই দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশে বয়েল টুইস্ট তো সেই বয়েল লেভেলে অর্থাৎ মানে অপ্রিয়ম টুইস্টের একটু পরে শেয়ার করতে গেলে অপ্রিয়ম টুইস্টের একটু পরে বয়েল টুইস্টেড স্পান ইয়ান ইউজ করা হয় যেটা কিনা নর্মালি যখন হাই কোয়ালিটির বয়েলের কথা বলি আমরা তখন সেটা হচ্ছে কম ইয়ান কার্ড ইয়ান না মানে কাপড়ের ইয়ানটা হইতে হবে সফট আবার হইতে হবে একটু শক্তিশালী তো সেই জন্য ওয়েস্টেজের পরিমাণ কম হইতে হবে ভালো সুতা হইতে হবে আর সেই ভালো সুতা কম মানে চিকন সুতার মধ্যে হাই টুইস্ট দিয়ে এই ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় কম ডিয়ানের মাধ্যমে তো সুতরাং বয়েল ফেব্রিক তৈরি হয় কি দিয়ে কম ডিয়ান দিয়ে এই জন্য বয়েল কাপড়ের দামও একবার বেশি বাজারে গেলে দেখবা যে গজ প্রায় একশো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার মতো বা একশো তিরিশ চল্লিশ টাকা গজ তো যদি শীতকালীন হয় শীতকালীন বয়েলগুলো ওস্টের হয় মানে উলেন 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 এবং ওস্টের মধ্যে আমরা পার্থক্য বুঝি না মানে উল উল ফাইবার দিয়ে তৈরি যে কাপড় সেটাকে ওস্টেড উলেন আর ওস্টের বলি না তো এই ওস্টেড ইয়ারনও ইউজ করা হয়ে থাকে যদি শীতকালীন বয়েল হয়ে থাকে তো এই এই ফেব্রিকের ক্ষেত্রে ড্রেপ খুব ভালো তারপর হচ্ছে ওয়ারপে ওয়ারপে যে সুতাগুলো ইউজ করা হয় এগুলো সবসময় প্লাই ইয়ান ইউজ করা হয় টু প্লাই একটা বয়েল কাপড়ে যে সুতা দেখবা ওয়ারপে সুতাগুলো সবসময় টু প্লাই ফর্মে থাকবে টু প্লাইয়ের ইয়ানগুলো ওয়ারপে ইউজ করা হয় এবং নর্মালি আর ইউজটা হচ্ছে লেডিস এবং কিডস আইটেমের মধ্যে তারপরে আছে হচ্ছে শ্যামড্রে শ্যামড্রের মধ্যে আবার কিছু আছে অক্সফোর্ড শ্যামড্রে তো মূলত এটা কটন র্যাওন অথবা পলিস্টারের সাথে ব্ল্যান্ড করে করা হয়ে থাকে অর্থাৎ পলিস্টারের সাথে কটন এবং র্যাওন কটন অথবা র্যাওন ব্ল্যান্ডিং এর মাধ্যমে তৈরি করা হয় শ্যামড্রে তো এই কাপড়টাও আমাদের ডেনিমের বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা ধারণ করে সেটা হচ্ছে ওয়ারপিয়ানগুলো যে কোনো একটা কালার করে থাকে ডেনিমে যেমন আমরা কালারটা বললাম না যে ইন্ডিগু অথবা ব্ল্যাক মানে সালফার ডাই ইউজ করা হয় আর এখানে এরকম না এখানে তো ওই ওয়ারেবল কাপড় এই শ্যামড্রের যে ওয়ারপিয়ানগুলো আছে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন কালারে ডাইং করা হয় ধরো আমি ইউলু কালার ডাইং করলাম হ্যাঁ তো ইউলু কালারটা তো একটু ডিপ শেড না বা যে কোনো একটা কালার দিয়ে তুমি রেড দিলাম 
বা একটা ডিপ কালার দিলাম তো ডিপ কালার যখন ওয়ার্পে দিলাম ওয়েব টেন গুলো যখন কালার দিলা না তখন এই ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে কিছু ওয়েব টেন এর পাশে দেখা যাবে না তখন এই যে ডিপ কালারটা আছে সেটা লাইট হয়ে যায় মানে সেই কালারটাকে একটু নামিয়ে ফেলা যায় উইভিং এর মাধ্যমে শ্যামরেতে অর্থাৎ শ্যামরে বৈশিষ্ট্য কি ওয়ার্প এন্ড গুলো কালার করা থাকবে আর ওয়েব টেন গুলো কালার করা থাকবে না হোয়াইট থাকবে আর ওয়ার্প এন্ড গুলো কালার করা হবে হচ্ছে যে কোনো কালারে এবং সেই কালারটা যদি ডিপ কালারও হয়ে থাকে বাট ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে মানে প্লেন উইভ হওয়ার কারণে আমরা আমরা কিন্তু এখন বলতেছি যেগুলো সবগুলো প্লেন উইভ প্লেন উইভের কারণে তখন ওই কালারটা হালকা হয়ে যাবে মনে করো ইউলু এবং হোয়াইট দুটো কম্বিনেশনে একটা কালার হবে না সেই রকম একটা কালার দেখা যাবে কাপড়ের দুই পাশে ওয়ান ওয়ান প্লেন হওয়ার কারণে তো এটা স্ট্রাইপের সাথেও বানানো হয় অনেক সময় তারপর হচ্ছে বক্রম বক্রম আমরা চিনি এটা মূলত আমাদের ইন্টারলাইনিং এ ইউজ হয় মানে কলারের ভিতরে যে কাপড়টা দেয় সেটাকে আমরা কমার্শিয়ালি বক্রম কাপড় নামে চিনি যেটা একটু মোটা কাপড় কোনো ড্রেপ নাই হ্যাঁ এটা একটা শক্ত কাপড় মূলত ম্যানমেড ফাইবার গুলোকে উপরে কুটিং করে কাপড় সুতাগুলো একটা শক্তিশালী করে তারপরে এটাকে ইউজ করা হয় এটাও কিন্তু একটা উইভিং করা কাপড়ই কিন্তু বক্রম যে কাপড়টা এটা কিন্তু কিনে নিয়ে আসতে হয় কেটে তারপর কলার লাগানো হয় मूल बैशिष्ट हमटीएन वार्पियन चे कोर्सार है मानी गाइन थे ধরো ওয়ারপিয়ান এর সুতো গুলো যে কাউন্ট আছে এবং ডেন্সিটি আছে এগুলো মিলে যা আছে ওয়েফটিয়ান দিক থেকে এটা আরো বেশি কোর্স হ্যাঁ মোটা সুতা ইউজ করা হয় এবং ডেন্স সুতা ইউজ করা হয় আর ওয়ারপে সুতা গুলো লাইট থাকে হালকা ওয়েটের থাকে এবং কম ডেন্সের থাকে তো পপলিনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো নর্মালি পিস দে পিস পিস ফিনিশ করা হয়ে থাকে মানে পিস ফিনিশ করা হয়ে থাকে এবং পিস ডাইং করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে তার আর একটা বৈশিষ্ট্য আর পপলিনের যে উইপটা আছে সেটা হচ্ছে রিপ পপলিনটা নর্মাল ওয়ান ওয়ান প্লেন না পপলিন কাপড়টাই হচ্ছে একটা রিপ বেসড উইপ অর্থাৎ কাপড়ের মধ্যে হয় ভার্টিক্যাল অথবা অরিজেন্টাল কিছু লাইন আমরা দেখতে পাবো বার 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 গুচ্ছ 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 মানে টু আপ টু 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 রিপ বা থ্রি টু রিপ এরকম রিপ হলে কি হয় কাপড়ের মধ্যে কিছু ভার্টিক্যাল লাইন পাওয়া যায় এবার যে ব্যাট ফুড কর্ড হ্যাঁ এটা আমরা দেখাবো কমার্শিয়ালি যখন মানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ব্যাট ফুড কর্ড হচ্ছে ব্যাটফুট কোড আমরা পড়ছি না মনে আছে কি কড ইফেক্ট আসে কাপড়ের কোন দিকে ওয়ার্পের দিকে মানে কাপড়ের মধ্যে এই বরাবর কিছু ভার্টিক্যাল লাইন থাকে সেটা হচ্ছে ব্যাটফুট কর্ড তারপর হচ্ছে অক্সফোর্ড এটাও অনেকটা কমন কাপড় বিশেষ করে শার্টিং এর ক্ষেত্রে তোমরা একটা মানে আকাশি মানে আকাশি মানে কি লাইট স্কাই ব্লু একটা কালারের কাপড় দেখো না অনেক সময় মানে শার্টের শার্টে খুব ইউজ করা হয় তো সেখানে যেটা করা হয় যে প্লাই ইয়ার্ন ইউজ করা হয় হচ্ছে ওয়ার্পে ফাইন ইয়ার্ন আর ওয়েফটির ইয়ারগুলো একটু হাই টুইস্টেড দেওয়া হয় তো এখানেও দেখা গেছে ওই যে ইন্ডিগু হালকা ইন্ডিগু কালার এবং সাদার কম্বিনেশানে একটা নতুন কালার ফুটে ওঠে এটা শার্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রচুর ইউজ হয় শার্ট 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 তৈরি করার জন্য আর কি তো এটা মিডিয়াম ওয়েটের সফট এবং পোরাস একটা কাপড় আর নর্মালি ওয়ার্পগুলা কালার করা থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়ার্পগুলা কালার করা থাকে ওয়েব ওয়েবগুলা মানে কালার করা থাকে না এটা শার্টিং তো শার্টিং এর কাজে ইউজ করা আমার কাছে আছে আমি দেখাবো আর এই উইপটা এই অক্সফোর্ড কাপড়ের উইপটা রিবো না প্লেনও না এটা একটা বাস্কেট উইপ এই জন্য একটা স্পেশালিটি আমরা যে বললাম যে একটা কাপড় একটা কাপড় থেকে ডিফারেন্ট শুধু ওয়ার্পে কালার দিলাম আর একটা ওয়েবটা কালার দিলাম সেটা তো ডেনিমেও আছে শ্যামরেতেও আছে এখানেও আছে বাট পার্থক্য হচ্ছে ওইটা হচ্ছে রিপ উইভের উপর আর এটা হচ্ছে বাস্কেট উইভের উপর আর নর্মাল এটার উইভটা হচ্ছে টু ওয়ান বাস্কেট অথবা থ্রি টু বাস্কেট টু ওয়ান বাস্কেটটা সবচেয়ে বেশি কমন পাশাপাশি থ্রি টু বাস্কেটও ইউজ করা হয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে ক্যানভাস ক্যানভাস হচ্ছে একটা হেভি ফেব্রিক যেটা মূলত আঁকাকি করার ক্ষেত্রে অথবা কোনো একটা জায়গাকে কাবারিং করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে নর্মালি তো এটা প্লেন অথবা বাস্কেট দুইটা উইভি হয়ে থাকে প্লেনও হয় 
বাস্কেট ওইভাবে হয় বাস্কেট ওইভাবে সমান সমান হয় আর কি টু টু বাস্কেট থ্রি দি বাস্কেট এভাবে হয় আর প্লেন হলে তো ওয়ান বাই ওয়ান প্লেন হয়ই তো এখানে সিঙ্গেল ইয়ারও ইউজ করা হয় প্লাইয়ারও ইউজ করা হয় পাশাপাশি এটা কটন এবং অ্যাক্রাইলিক যে কোনো ফাইবারের মধ্যেই হতে পারে আর এই কাপড়টার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা খুব টাইটলি ওভেন থাকে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে এটা ইউজটা বেশি এটাকে আমরা অ্যাপারালে ইউজ করি না ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি মানে খুব টাইট ওভেন এবং ড্রেপ খুব ভালো না এই হচ্ছে ক্যানভাস তো এগুলো হচ্ছে সবগুলো যেগুলো গেল এগুলো হচ্ছে প্লেইন ভিত্তিক মানে প্লেইন উইভের উপর প্লেইন এবং প্লেনের ডেরিভেটিভস অর্থাৎ প্লেইন রিভ এবং ম্যাটের উপর বা বাস্কেটের উপর যে কমার্শিয়াল ফেব্রিক আছে সেগুলো এখানে আমি দশটা কমন যেগুলো আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সেগুলো নিয়ে আসছি তুমি সেগুলো যারা একটু দুর্বল তারা এই দশটা পড়লেও হবে আর যারা একটু সবল তাদের তারা চাইলে আরো কিছু কাপড় আছে যেমন অর্গানডি লন ফ্লানেল টাফেটা এগুলোও দেখতে পারো আছে বই শেষ শেষ সবল দুর্বল বোঝা হয়েছে আসো এবার এই সাতটা টুইল টুইল উইভের উপর সাতটা কাপড়ের কথা একটু বলে দেই বাসায় পরিণত তো হবেই কিন্তু এখানে কিছু কথা শুনলে এগুলো মনে থাকবে কারণ আমরা যদি কাপড়ই না চিনি বা কাপড়টা কেন এটার নামটা ডেনিম হলো টুইল হলো সেমড়ে হলো না বুঝি তাহলে তো সমস্যা বাসায় তো পড়বা পরীক্ষার জন্য বাসায় তো আর মাথা রাখার জন্য পড়বা না টুইলের মধ্যে প্রথমে আছে শার্ক স্কিন শার্ক স্কিন হচ্ছে এমন একটা কাপড় যেখানে ওয়ারপে সুতাগুলো একটা অল্টারনেট একটা কালার দেওয়া হয় তারপরে ব্ল্যাক হোয়াইট ব্ল্যাক হোয়াইট মানে একটা পর একটা কালার তেমনি ওয়েফটেও মানে ওয়ার্প ওয়েফট দুই ডিরেকশনের সুতাগুলোতেই একটার পর একটা কালার কম্বিনেশন করা হয় মানে সুতাগুলা এমনভাবে দেওয়া হয় একটা সুতা এক কালার এরপর একটা আরেক কালার এক কালার এক কালার আরেক কালার এভাবে করে কালার কম্বিনেশন করা হয় তখন এটা শার্ক স্কিন বলতে বোঝাচ্ছে কি ওই যে খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা মানে কাটা কাটা একটা ইফেক্ট সেটা আসবে সেটা কিভাবে আসবে সেটা আসবে তুমি টুইল উইভের উপর যখন এই কাজটা করবা একটা টুইল উইভের মধ্যে তোমার টু টু টুইল মনে করো টু টুইলের মধ্যে যখনই তুমি কালার কম্বিনেশন এরকম করে দিবা একটা হোয়াইট একটা ব্ল্যাক একটা হোয়াইট একটা ব্ল্যাক ওয়ারপেও করলা আবার ওয়েফটের সুতাগুলো তো সেম কাজটা করলা তখন দেখবো যে ডিজাইনটা কোথায় যে টুইল আছে মানে এটা ভেঙে ভেঙে যাবে তখনই এটা মনে হবে যে কুমিরের লেজের মতো খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা এই যে এরকম একটা স্ল্যাগ স্মল স্টেপ প্যাটার্নের যে এপিয়ারেন্সটা আসে সেটাকে বলা হয় শার্ক স্কিন কমার্শিয়ালি শার্ক স্কিন শার্কের স্কিন আর কি শার্কের স্কিন মানে হচ্ছে কুমিরের লেজ না শার্কের স্কিনের মতো আর কি হেরিং বোন হেরিং বোন আমরা আগেও বলে ফেলছি ডিটেলসে এখানে বিষয় হচ্ছে টুইল লাইন তৈরি হয় বাট অল্টারনেটলি মানে এদিক থেকে একটা টুইল লাইন আসলে এই ওয়েফটি এদিক থেকে টুইল লাইন আসে মানে হেরিং ফিশের যে বোন আছে হ্যাঁ হেরিং ফিশের বোনের মতো একটা এপিয়ারেন্স আসে দেখি যে হেরিং বোন নিয়ে অনেক কিছু লিখে বা এটা যে হেরিং বোনের সাথে মানে রিজেম্বেল করে মিলে যায় সেই কথাগুলো আর লিখে না মানে আসলে সে জানেই না ব্যাপারটা কি মানে পড়লে বোঝা যায় তখন তো আদা মাসে বেশি দেওয়া যায় না তো হেরিং বোন হচ্ছে আসছে হচ্ছে হেরিং ফিশ থেকে হেরিং ফিশের বোন থেকে হেরিং ফিশের বোনের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারের মতো করে টুইলটা অল্টারনেট ওয়ার্স যখন ভেঙে যায় তখন সেটাকে আমরা হেরিং বোন বলি তারপর হাউন্ডস টুথ আমরা পরে ফেলছি সেটা কি কালার অ্যান্ড ওইভাবে মধ্যে হাউন্ডস টুথ আসতে আসে কিভাবে টুটু টুইলের মধ্যে যখন আমরা চারটা চারটা কালার দিই একটু আগে শার্ক স্কিনের মধ্যে কি টুটু টুইলের মধ্যে একটা একটা কালার দিলাম না তখন শার্ক স্কিন কিন্তু টুটু টুইলের মধ্যে টু বাই টু টুইল আঁকলাম তার মধ্যে চারটা ব্ল্যাক চারটা হোয়াইট চারটা ব্ল্যাক চারটা হোয়াইট আসে আমার কাছে কাপড় আমি দেখাবো প্র্যাকটিক্যালের দিন তখন কি হয় হাউন্ডস টুথ ইফেক্টটা আসে আমরা যে ডিজাইন দেখছি না ওই ডিজাইনটা দেখবো যে কাপড়ের মধ্যেও আসে কালার কম্বিনেশনের মাধ্যমে এটাকে হাউন্ডস টুথ বলে তারপর ডেনিম ডেনিম নিয়ে তো বিস্তারিত বলেই ফেললাম যে ওয়ার পেনগুলো কালার করা থাকবে ব্ল্যাক অথবা ইন্ডিগু ওয়েফটিয়ান থাকবে সাদা আর ডেনিম মানি হচ্ছে টুইল টুইল উইফ টুইল মানি হচ্ছে খুব কম ডেনিমে অল্প কিছু ডেনিমে রেগুলার টুইল হয় মানে টু টু টুইল হয় থ্রি থ্রি টুইল হয় বেশিরভাগ ডেনিমে বেশিরভাগ ডেনিমের ক্ষেত্রে টুইল হয় হচ্ছে টু ওয়ান টু বাই ওয়ান থ্রি বাই ওয়ান এরকম মানে ওয়ার ফেজ টুইল হয় তো ওয়ার ফেজ টুইল হলে কি সুবিধা ওই যে এক পাঁচটা যেটা আমার ফেজ সাইডে থাকবে বাইরের দিকে যে সাইডটা থাকবে সেই সাইডটা কালার থাকবে আর ব্যাক সাইডটা হোয়াইট হোয়াইটিস থাকবে 
তারপর হচ্ছে ডেনিম ড্রিল ড্রিল হচ্ছে অনেক একটা স্ট্রং কাপড় মানে ডেনি ইয়ের মতোই ডেনিমের মতোই অনেক ভারী একটা কাপড় মিডিয়াম থেকে হেভি ওয়েটের ওয়ার্ক ফেস টুইল এখানে ইউজ করা হয় ওয়ার্ক ফেস টুইল মানে হচ্ছে থ্রি ওয়ান এস টুইল অথবা টু টু টুইলের মধ্যে ওয়ার্ক পেনগুলোকে বেশি ড্যান্স করে মানে বেশি পরিমাণ ইপিআই পিপিআই ইপিআই বাড়িয়ে দিয়ে এই ড্রিল কাপড়টা তৈরি করা হয় এটা নর্মালি পিস ডাইড হয় এবং এক কালার হয় নর্মালি প্রিন্টিং খুব কম হয় ড্রিল কাপড়ে এক কালার নর্মালি হয়ে থাকে এটা ইউজটা এই ড্রিল কাপড়টা একটু হেভি কাপড় এটার ইউজটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যারা ওয়ার্কার আছে তাদের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কিং এ ড্রিল কাপড়টাকে ইউজ করা হয় অ্যাপারেল হিসেবে তারপরে গ্যাবার্ডিন গ্যাবার্ডিনও একটা হেভি মিডিয়াম টু হেভি ওয়েট কাপড় যেটা মূলত প্যান্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এবং গ্যাবার্ডিং এ টুইল হয় টুইল হওয়ার বৈশিষ্ট্য কি টুইল হওয়ার কারণ হচ্ছে টুইল হলে আমরা কাপড়কে একটু খাপি করতে পারি মানে ইপিআই পিপিআই বাড়াতে পারি মানে তখন কি কাপড়টা বেশি চেপে থাকে আর চেপে থাকলে দেখো কাবারিং ভালো হয় না এই জন্য প্যান্টে টুইলটাকে বেশি প্রিফার করা হয় এবং একটু হেভি হয় কাপড়টা তো সেই জন্য গ্যাবার্ডিং হচ্ছে টুইল উইভের কাপড় আর গ্যাবার্ডিং নর্মালি মানে গ্যাবার্ডিং এর যে মেইন ফিচারগত যে বৈশিষ্ট্য সেই হিসাবে সেটা এক কালারই হ্যাঁ যদি গ্যাবার্ডিং এর মধ্যে আবার এরকম কালার কম্বিনেশন করা হয় তখন সেটা কিন্তু আবার ডেনিম হয়ে যায় গ্যাবার্ডিং আর ডেনিমের সাথে পার্থক্য জায়গাটা খুব সামান্য ডেনিমে কালার করা হচ্ছে আর গ্যাবার্ডিং এ কালার করা হচ্ছে বাকি সব বৈশিষ্ট্য প্রায় একই গ্যাবার্ডিং কাপড় যেমন মিডিয়াম টু হেভি দুইশো প্লাস ডিএসএম এখানেও এরকম দুশো তিরিশ প্লাস ডিএসএম এর কাপড় মোটা কাপড় এই বিষয়গুলো ঠিক আছে তারপরে জিন জিনও একটা কমার্শিয়াল নেম অর্থাৎ ডেনিমটা যখনই কাপড়